മമ്മീസ് കിച്ചണിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പലരുടെയും അഭിപ്രായത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശത്തെ മാനിച്ച് ഒരു വാഴച്ചുണ്ട് തോരനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ തൊടിയിൽ നിന്ന് പറിച്ചതാണ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇന്ന് നമുക്കൊരു വാഴച്ചുണ്ട് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം അതിനുള്ള വാഴച്ചുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ നമ്മുടെ പുരയിടത്തിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചോണ്ട് വന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് ഒരു അരമുറി തേങ്ങ ചിരകിയതാണ് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കടുക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു നാല് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ ഒരു എട്ട് പത്ത് ചുവന്നുള്ളി ഒരു ഒന്നര കുടം ഒരു ചെറിയ ഒന്നര കുടം വെളുത്തുള്ളി ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പച്ചമുളക് രണ്ട് മൂന്ന് ഇതുള്ള കരിയാപ്പല പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഇത്രയാണ് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വാഴച്ചുണ്ട് തോരൻ എങ്ങനെയാണ് അരിയണേന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പോള ഇത് കണ്ടോ ഈ കറുത്ത പോള നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചു കളയണം ഈ കറുത്ത പോള നമ്മൾ അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തോരന് ഒരു ചവർപ്പ് കളറുണ്ടാവും ഒരു കളറല്ല ചൊവ ഒരു ചവർപ്പ് സ്വാദുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ആ ചവർപ്പ് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ കറുത്ത പോള പൊളിച്ചു കളയുന്നത് ഇത് പൊളിച്ചു പൊളിച്ചു വരുമ്പോൾ അധികമൊന്നും കാണുകയല്ല കാണുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ വലിയ ചുണ്ടാന്നൊക്കെ തോന്നും വാഴച്ചുണ്ടാന്ന് തോന്നും പക്ഷെ പൊളിച്ചു വരുമ്പോൾ അധികമൊന്നും കാണത്തില്ല കണ്ടോ ഇപ്പോൾ വെളുത്ത് വെളുത്ത് വരുന്നതാണ്ടോ കറുപ്പ് പോയി കണ്ടോ പോയി തുടങ്ങി അതിൻ്റെ വാഴച്ചുണ്ട് കറിയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അരിയുമ്പോൾ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ വീഴാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത്രയും പൊളിച്ചു കളഞ്ഞാൽ മതി അതുപോലെ എൻ്റെ അപ്പം പൊളിച്ചപ്പോൾ ഇത്രയായില്ലേ ചെറുതായില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒന്ന് പൊളിക്കാം രണ്ടാമത്തെ വാഴക്കൊടുപ്പൻ ഇത്രയും പൊളിച്ചു കളഞ്ഞാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് അരിയണമെന്ന് നോക്കാം വാഴച്ചുണ്ട് തോര നമുക്ക് അരിയണ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ നടുഭാഗത്തിനാണ് ഇത്തിരി കട്ടി ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അരിയുമ്പോൾ പോന്നോളൂ ഇതൊന്ന് കുത്തി കുത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മാറും വേവാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നൂല് കണ്ടോ ചെറിയ ചെറിയ നൂലുകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വയറ്റിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സാധനമാണ് ഇതിൻ്റെ നൂലുകൾ വഴപ്പിൻ്റെയുടെ നൂല് പോലത്തെ നൂല് ഇതൊക്കെയാണ് പഴയകാലത്ത് നമ്മുടെ കാർന്നോന്മാർ കഴിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ വാഴച്ചുണ്ട് പിണ്ടി ഇതൊക്കെ അവരതൊന്നും ഒന്നും കളയുകയല്ലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെപ്പറ്റി അവർക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് അവർ കളയാണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് അറിയില്ല പക്ഷേ ഇത് നല്ല സാധനമാണ് വാഴ ചുണ്ട് വാഴ പിണ്ടി വാഴച്ചുണ്ട് അരിഞ്ഞ് തീരാറായി 
കേട്ടോ നല്ല കറയാണ് അത് കണ്ടോ കയ്യിലെല്ലാം നല്ല കറ പറ്റും കണ്ടോ കൈകടയൊക്കെ ഇത് കറയുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ വാഴച്ചുണ്ടിൻ്റെ കറ അത് കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ല സാധനമാണ് കൈയ്യിൽ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇതിനി കഴുകുമൊന്നുമില്ല കഴുകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തോടൊക്കെ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞ് എടുത്തതല്ലേ നമ്മൾ കഴുകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഈ തേങ്ങയും ചുവന്നുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒതുക്കി എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇടുവാണ് നല്ലത് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഇടുന്നത് അതിൻ്റെ മുളക് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒടിച്ചിടുവാണ് വലിയ എരിവുള്ള മുളകൊന്നുമല്ല അതാണ് ഇത്ര എടുത്തേക്കണേ ഈ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പച്ചമുളകാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പൊടിയിട്ട അത്രയും ടേസ്റ്റ് വരത്തില്ല ഇത് നമ്മൾ ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഈ എന്നാൽ ക്യാബേജ് ഒളുത്തും പോലെ ഇരിക്കും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഇഞ്ചി ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ സ്വാദ് വരത്തില്ല ഇഞ്ചി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ക്യാബേജിൻ്റെ രണ്ട് പോലെ തന്നെ അതേ സെയിം രീതിയിലേക്ക് തന്നെ വരും ഇത് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ചുവന്നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഒതുക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ പിന്നെ ഇടാം ഇത് ഇച്ചിരി ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ മുഴുത്തായതുകൊണ്ടേ ഇത്ര താമസമുണ്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ ഇത് കണ്ടോ നമ്മൾ ഒതുക്കി എടുത്തത് കണ്ടോ ഇത്രയും ഒതുക്കാൻ പാടുള്ളൂ മറ്റേ അരക്കരുത് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കരുത് വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറക്കി എടുത്താൽ മതി വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് തേങ്ങ ഇടാം തേങ്ങയുടെ കൊത്തൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറിയ കൊത്തൊക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കി എടുക്കാം ഇത് കണ്ടോ നമ്മൾ ഒന്ന് ഒതുക്കി എടുത്തത് കണ്ടോ ഇത്രയേ പാടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അറിയരുത് അതായത് നമുക്ക് ഈ കറക്കി നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒതുക്കി എടുക്കുന്നത് ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചു ചട്ടി ചൂടായി ഇനി നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഞങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വേണം കടുകിടാൻ നമുക്ക് കടുകിടാം എണ്ണ ചൂടായി നമുക്ക് കരിയാപ്പല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചേക്കണം അരപ്പ് ഒതുക്കി ഇത് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അകത്തേക്ക് ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പിടാം പിന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചേക്കണം മഞ്ഞപ്പൊടി അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് മുഴപ്പിക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുഴപ്പിക്കാം ഈ ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടിയും എണ്ണയും കെടുകും ഇനി എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് സെറ്റായി വരാനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇളക്കി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതെല്ലാം സെറ്റായി വരുന്നത് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നത് നല്ല വരുന്നുണ്ട് ഇഞ്ചി പച്ചമുളകും ഉള്ളി ചുവന്നുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് ഇച്ചിരി നേരം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അപ്പം ആ മഞ്ഞപ്പൊടിയുടെ ആ പച്ചച്ചോവയൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടും ഇത് 
ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കണം ചുണ്ട് വാഴച്ചുണ്ട് ഇട്ടു കൊടുക്കാം നമ്മളതിനകത്ത് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല വെള്ളവും ചേർക്കേണ്ട ആണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെറു തീയിലിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് വേവിക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരി തീ കൂട്ടിയിടരുത് തീ കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കാത്തോണ്ട് തീ കൂട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടിക്കു പിടിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം നമ്മൾ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാൻ വെച്ച വാഴ്ചുണ്ട് എന്നായി നമുക്ക് നോക്കാം നന്നായിട്ട് ആവിയൊക്കെ വന്നു ബന്ധമെന്ന് നോക്കട്ടെ അതിനെല്ലാം ഉപ്പും മുളകും എല്ലാം ഉണ്ടോന്ന് നോക്കട്ടെ ഉപ്പും മുളകും എല്ലാം ഉണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു പൊടിക്കോടെ വേവാനുണ്ട് വാഴച്ചുണ്ടിന് അധികം വേവില്ല പെട്ടെന്ന് വേവും ബന്ധു ഒരു സൃപ്പാരോടെ മതി നമ്മുടെ വാഴച്ചുണ്ട് തോറും റെഡിയായി വാഴച്ചുണ്ട് തോറും അധികം വേവൊന്നുമില്ല നല്ല മൂടി വെച്ച് ആവിയിൽ വേവാവുന്ന ഇതേ ഉള്ളൂ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കണ്ട നല്ല ചുണ്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞു നല്ല ഇല പോലത്തെ ഇല നന്നാ വെന്ത് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റാ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ ഞാൻ തീ ഓഫാക്കണം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ഉപദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ ഇനി ഒരു പുതുപുത്തൻ വീഡിയോയുമായി ഞങ്ങൾ വരുന്നവരെ നിങ്ങൾക്കവർക്കും ബായ്